teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. हेलो कैसे हैं आप सब लोग गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू ऑनलाइन पाठशाला और आज हम ऑनलाइन पाठशाला में क्या करने वाले स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट होने वाला है तो नया टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स का इन द लास्ट क्लास वी फिनिश द रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर का टॉपिक और मैंने आपको दो सेशन में प्लेन मिरर पूरा करा के दिया था आज हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर इसमें भी एटलीस्ट दो सेशन लगने वाले हैं आज स्फेरिकल मिरर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला साइन कन्वेंशन जहां पे 90 परसेंट बच्चे गलती कर बैठते हैं साइन कन्वेंशन के बाद हम करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर चलिए देखते हैं कौन कौन है क्लास में हेलो दीप हाय खुशी हेलो श्रेया अलीशा निकिता मनीषा नेहा धीरज साकिर ओके मनीषा रंजन गुड टू सी यू ऑल अगेन फिर से एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है ओके हेलो एवरीवन बहुत बढ़िया सिमरन ओके चलिए बच्चों विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं क्लास है ना तो आज हम करने वाले स्पेरिकल मिरर जैसे मैंने आपको बता दिया एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत देर हो चुकी है बच्चे बट फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये रहा उसका लिंक सारे नोटिफिकेशन और एकेडमिक डिस्कशन यहां पर होते हैं यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो वेदांतो मेडिकल मेडिजी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑसम टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल भी है गलतियां होती हैं यहां बच्चों से तो आज आप कोशिश करना कि सब कुछ सीख के जाओ और आपसे मिस्टेक यहां पर ना हो है ना चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेरिकल मिरर ये स्पेरिकल मिरर आखिर किस चिड़िया का नाम है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में प्लेन मिरर का मतलब होता था जो सरफेस था मिरर का दैट वाज अ प्लेन सरफेस उसका एक साइड हम कोटिंग कर देते हैं तो दूसरे साइड से वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है अब ये जो स्फेरिकल मिरर है एग्जैक्टली exactly, जैसा कि दीप ने बोला गोला है ना तो स्फेरिकल मिरर एक गोले का पार्ट होता है यू कैन से राइट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्पियर तो मान लो एक स्फीयर अगर यहां पे आपने कंसीडर किया पूरा का पूरा और अगर यहां से आपने इतना पार्ट काट के रिमूव कर लिया देन दिस पार्ट इज योर स्फेरिकल मिरर अब स्फेरिकल मिरर आपको डायग्राम में जो है वो सिर्फ एक लाइन की तरह ऐसे दिखाई देता है बट अगर आप थोड़ा सोच के देखोगे कि अगर स्फीयर में से इसको काटा गया है तो यह असल में एक थ्री ऑब्जेक्ट है बच्चों कटोरी की तरह आप समझ सकते हैं है ना तो यहां से स्फीयर में से एक गोले में से इतना पार्ट आपने रिमूव कर लिया है दैट इज योर स्फेरिकल मिरर हम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ ऐसे कर्व ड्रॉ कर देते हैं बट असल में तो वो एक थ्री ऑब्जेक्ट है अब ये स्फेरिकल मिरर्स आपको जनरली मतलब रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर आप किसी कार का रियर व्यू मिरर देखेंगे वो जो साइड व्यू मिरर लगा होता है ना जिसमें आप पीछे की गाड़ियों को देख पाते हो है ना एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है ये सब सोचा होगा आपने तो वो जो मिरर होता है वो एक स्फेरिकल मिरर होता है ऑल्सो कई जगहों पे ना सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं आप किसी बड़ी शॉप में जाओ तो कई बार एक बड़ा सा ऐसे गोल मिरर होता है वो मिरर देखना बहुत सारा एरिया कवर करता है एरिया मतलब बहुत सारी इमेज दिखाता है दूर दूर की इमेज दिखाता है एक साथ तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पे कई बार आपको शॉप में देखने को मिलेगा कई बार अगर आप किसी हिली एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ऐसे यू टर्न वाली सड़क होती है ना बच्चों तो एक स्फेरिकल मिरर सामने ऐसे लगा होता है क्योंकि अगर आप ऐसे गाड़ी यहां से चला के जा रहे हो तो उस मिरर में आपको दिख जाएगा कि इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही तो वहां पर भी होता है कितने लोगों ने देखा है स्फेरिकल मिरर रियल लाइफ में डेंटिस्ट के पास बहुत सही देखा है आपने है ना सलून में जनरली प्लेन मिरर्स ही होते हैं वो तो सिंपल वाला मिरर होता है दोनों साइड उसमें बहुत सारी आपको अपनी इमेजेस दिख जाती हैं चलिए तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया स्फेरिकल मिरर का मैंने बता दिया कि हम रियल लाइफ में इसको देखते हैं ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ये कहां होता है रियल लाइफ में यूज होता है यूज है ना चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं देखो अगर आपके पास एक कोई ऐसा मिरर है जिसमें ये अंदर वाला साइड ये वाला साइड 
ये जो है वो पॉलिस्ड है लेकिन ये वाला साइड आपका रिफ्लेक्टिंग है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर आई थिंक ये सब तो आपको बचपन से आता होगा है ना क्लास टेंथ में भी आपने सीखा है मिरर्स के बारे में तो देखो ये वाला अगर मिरर आप लोगे और अगर ये साइड इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है देन दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स मिरर और अगर आप कॉन्केव मिरर समझना चाहते हैं तो कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा हो जाता है दिस कॉन्केव साइड ये ये कॉन्केव ये केव केव का मतलब क्या होता है बच्चों गुफा है ना वैसा कुछ देखो ये केव बना हुआ है ना तो ये केव साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है देन इट बिकम्स कॉन्केव मिरर और ये आपका बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर क्या क्लियर है बिल्कुल अब बात कर लेते हैं इस मिरर में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये जो मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है इसका नाम ही है स्फेरिकल मिरर तो अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है तो उस बेचारे स्फीयर के पास एक सेंटर भी रहा होगा उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं बच्चों उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं देखते जाना फटाफट है ना इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा अगर सेंटर है और स्फीयर है तो रेडियस भी होगा तो ये पॉइंट से अगर ये वाला डिस्टेंस लिया जाए तो ये कहलाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर यहां पे आपको सेंटर दिखाना है सेंटर यहां कहीं पे होगा ये आप बोलेंगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है है ना ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल बेसिकली ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और मिरर को यहां पे बाइसेक्ट कर रही है एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस सुना होगा सबने है ना दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों पोल कहते हैं उसको तो ये हो जाता है आपका पोल है ना सब कुछ समझ में आ रहा है स्मूथ है बिल्कुल है ना टेंथ की पुरानी बातें पुरानी यादें ताजा कर लो थोड़ा मजा आ जाएगा अब एक और चीज होती है फोकल लेंथ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी धीरे धीरे हम चलते हैं ना तो ये आपका पोल होता है बच्चों ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस है वो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक और चीजें होती हैं एक और चीज होती वो होती है अपर्चर है ना अपर्चर देखो आपको ये जो मिरर मिला आपने यहां से इसको कट किया है हो सकता है अगर आपका मन करता तो आप वहां से कट ना करके आप यहां कहीं से कट करते तो क्या मिलता आपको एक थोड़ा सा बड़ा मिरर मिल जाता बट उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता देखो यहां से मैं कोई सा भी मिरर काट लू बच्चों कोई सा भी मिरर काट लू चाहे मैं यहां से काट लू चाहे मैं यहां से चाहे मैं यहां से क्या सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है क्या क्योंकि सेंटर डिस्टेंस तो सेम ही है ना पोल से किसी भी मिरर की बट साइज में तो फर्क हो रहा है ना अगर मैंने यहां से कट किया तो ये छोटू सा मिरर मिला मुझे हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है अगर मैंने यहां से कट किया तो थोड़ा सा बड़ू मिला बट उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो हमने एक और चीज बोली कि इसको हम अपर्चर बोलेंगे ठीक है साइज जो बताएगा मिरर का वो होता है अपर्चर और उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अपर्चर या फिर रेडियस ऑफ अपर्चर ये वाला चीज हो जाता है देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर ठीक है आपने वो मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन में देखा होगा अपर्चर रेडियस दिया हुआ था उसके कैमरे की स्पेसिफिकेशन में तो वो बताता है कि भैया आपका लेंस कितना बड़ा है, है ना चलिए ग्रेट सब कुछ क्लियर है क्या यहां से सिंपल सी बात है ना छोटी मगर मोटी बात है जैसा कि मैं बोलता हूं आपको हमेशा राइट डन चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ जाते हैं अब ये बिल्कुल टाइम पास है आपके सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए है और अगर आपको एक बार चेक करना है तो चेक कर लो क्या क्या लिखा हुआ है सही लिखा है नहीं लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ जिससे कि स्पेरिकल मिरर आपका बना हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी देखा है लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना पोल क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर होता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इमेजनरी लाइन है पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर फोकस क्या होता है अब ये फोकस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डोंट वरी है ना फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे अगर आपने एक पैरेलल बीम को इंसिडेंट कराया मिरर के ऊपर तो सारी की सारी बीम वहां से रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखाई देती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ठीक है अच्छा मैं आपको समझाता हूं फोकस कैसे आपको देखना है देखिए फोकस करिएगा सब लोग ठीक है क्या करना है बच्चों फोकस करना है और पढ़ना क्या है फोकस भी पढ़ना भी है अच्छा बहुत अच्छे अब देखो लेट से दिस इज अ मिरर छोटू सा मिरर एक बनाया मैंने है ना प्यारा सा देखो तो ये कॉन्केव मिरर हो गया ये इस बेचारे की हो गई प्रिंसिपल एक्सेस है ना अगर हम बोले कि मान लो एक पैरल सेट ऑफ रेज आ रही है 
अब ये जो सेट ऑफ रेज होती है उसको हम बीम कह लेते हैं है ना बीम कह लेते हैं बहुत सारी रेज एक साथ है एक डायरेक्शन में जा रही है उसको हम बीम कह लेते हैं ये लो एक बीम आ गई यहां से ये लो ड्र करके है ना ये ड्र करके अपनी बीम जैसे आती है वैसे आ गई अच्छा अब ध्यान से देखना अगर बीम ऐसे आई है और अगर ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से तो रिफ्लेक्शन के बाद हो सकता है कुछ ऐसे जाएगी अब ये जो पैरल बीम्स है ना वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं फोकस समझ आया कोई प्रॉब्लम इसमें देखो ये एक मिरर एक पैरल सेट ऑफ बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से जाती हुई दिखाई दे रही है आपको वो कहता है आप कहलाता है आपका फोकस है ना फोकस पे फोकस किया है ना फोकस दुरुस्त है आपका बहुत बढ़िया अब इसका देख लो एक बार डेफिनेशन फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस क्या ये प्रिंसिपल एक्सेस में ही है यस वेर अ बीम ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ये बीम ऑफ लाइट है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर एक्चुअली मीट और अपियर्स टू मीट मैं बताऊंगा कि कॉन्वेक्स में वो अपियर टू मीट होता है कॉन्केव में वो एक्चुअली मीट होता है देख लेंगे आगे जाके ठीक है डोंट वरी अबाउट इट क्लियर एज मिरर वाओ नाइस अच्छा एक और चीज होती है फोकल लेंथ अब ये फोकल लेंथ होता है इस फोकस का डिस्टेंस पोल से कहां से पोल से फोकस का डिस्टेंस कहलाता है आपका फोकल लेंथ फोकल लेंथ का फॉर्मूला जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है r बाई टू हालांकि ये एक अजम्पन पे बेस्ड है कि हम पैरेग्जियल रेज कंसीडर करते हैं तभी हम कह सकते हैं फोकल लेंथ होगा r बाई टू बच्चों ये जो पैरेग्जियल रे होती है ना पैरेग्जियल रे का मतलब है रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सेस मतलब अगर मिरर यहां पे है तो रे जो है वो एक किलोमीटर दूर नहीं है बहुत पास में ठीक है बहुत पास में है रेज एपर्चर जो है वो बहुत छोटा है मिरर का आप ऐसा भी कह सकते हो तो यहां से आपको एफ इज इक्वल टू आर बाई टू मिल जाता है जो हम जनरली यूज करते हैं क्लियर ये जो जो कुछ भी यहां पे लिखा हुआ है टाइम पास के लिए क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना लंबी चौड़ी थ्योरी है ना चलिए चाहे आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवाइज करते रहिएगा है ना चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े क्या अब है ना लेट्स मूव अहेड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बच्चों साइन कन्वेंशन यहां पे इतना फोकस करना इतना फोकस करना कि मतलब लैपटॉप की स्क्रीन तोड़ देना ऐसा फोकस करके ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरी बात साइन कन्वेंशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि टेंथ के एनसीआर में ना आपको बेवकूफ बना दिया गया ठीक है लिटरली ऐसा हुआ है टेंथ के एनसीआर में आपको बहुत ही आसान सा साइन कन्वेंशन बताया गया जिसमें कुछ अजम्पन थे और आपको लगा कि यार ये साइन कन्वेंशन पूरी जिंदगी चलेंगे बट इलेवेंथ में आते ही या ट्वेल्थ में आते ही सब खत्म हो गया सब कुछ बिखर के रह गया है ना तो देखना टेंथ में आपको कैसे बेकूब बना गया है और क्या बताया गया है वहां पे टेंथ में जनरली जो होता था ना वो बोलते थे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में रखना होता है कुछ याद आ रहा है किसी को अगर आपने एनसीआर पढ़ी है तो याद आएगा है ना उसमें ऐसा बोलते थे कि मान लो ये एक मिरर है मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं मतलब यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और ये वाली साइड हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है ऐसे कुछ था वहां पे है ना इवन अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है ऐसा कुछ मान लो ये कॉन्केव मिरर है तो हमेशा ऑब्जेक्ट इधर होगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी इतना बस आपको बताया गया था टेंथ में और आपने ये मान लिया कि यार राइट वर्ड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है अब है ना अब ध्यान से देखना अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इस मिरर की क्या गलती है ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं है ये बेचारा भी कॉन्वेक्स है बट एनसीआर टेंथ में वहां पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्वेक्स के केस में हमेशा ये वाला केस लिया जाता था क्यों ये वाला केस लिया जाता था क्योंकि वो चाहते थे कि हमेशा आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाए और हमेशा आपका साइन कन्वेंशन राइट वर्ड्स पॉजिटिव हो जाए अब ध्यान से सुनना मेरी बात क्या ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है क्या बच्चों है ना ये कॉन्वेक्स मिरर यहां पर अगर आपको ऑब्जेक्ट रखना है और अगर आपने गलती लेफ्ट साइड में रख दिया गलती से ऑब्जेक्ट तो देखो बेटा ये पॉलिस्ड सरफेस है क्या मतलब है वहां पे ऑब्जेक्ट को रखने का लेफ्ट साइड में तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना पड़ेगा राइट right साइड में रखना पड़ जाएगा राइट right साइड में जब आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो राइट वर्ड पॉजिटिव नहीं रहेगा 
ये चीज ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ा सा ये एनसीआर क्लास टेंथ में अवॉइड किया गया था और इसलिए आपको हमेशा मिरर ये वाला ना देके हमेशा ये वाला मिरर दिया जाता था ताकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो और आपका राइट वर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाए अब सुनना रियलाइजेशन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है ना सच्चाई क्या है है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में क्या क्या डिफरेंस है अभी आप देखना असलियत में जो साइन कन्वेंशन होती है ना उसका लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है असलियत में जो साइन कन्वेंशन होती है आपको ये सब पता ही है कि हम पोल को ओरिजिन ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस एक्स एक्सेस हो जाता है वो सब मैं बात नहीं कर रहा सच्चाई ये है बच्चों कि आपको क्या करना होता है जहां पे भी ऑब्जेक्ट है मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है ठीक है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ इंसिडेंट रे बिकम्स पॉजिटिव डायरेक्शन ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ इंसिडेंट रे बिकम्स योर पॉजिटिव डायरेक्शन ध्यान से सुनिए ये ऑब्जेक्ट है क्या इंसिडेंट रे इस तरफ होंगी सब लोग सोच के देखो अगर ये मिरर है तो क्या मैं इंसिडेंट रे इधर भेज दूं फायदा क्या है बच्चों इसका बताना जरा एक बार कोई फायदा नहीं है है ना तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर ये आपकी ऑब्जेक्ट है ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है यानी कि लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट वर्ड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा इतनी सी बात है बस है ना अब सुनना एनसीआर में क्या बताया उन लोगों ने आपको एनसीआर में बोला देखो बच्चो ये मिरर ये ऑब्जेक्ट अब देखो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आएगी मिरर की तरफ वो होगी इस डायरेक्शन में विच इज टूवर्ड्स राइट उन्होंने बोला राइट right वर्ड पॉजिटिव ले लो क्या गलत बोला बिल्कुल सही बोला और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये वाला केस आपको पढ़ाया ही नहीं गया कि बेटा अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ आ गया ना तो लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा तो सिंपल सा आपको क्या लॉजिक याद रखना है अब क्लास ट्वेल्थ में आने के बाद या फिर इलेवेंथ में आने के बाद कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव क्या सबको बात समझ में आ रही है क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या बहुत ज्यादा टफ लग रहा है हो नहीं पाएगा क्या हो जाएगा ना थोड़ा सा एक्टिव रहो चैट बॉक्स में ठीक है बताओ मुझे फीडबैक तो दो क्या चल रहा है क्लास में सो गए हो क्या कीबोर्ड तोड़ दिया है क्या सर मार के नहीं तोड़ा है ना अभी तक अच्छा बहुत बढ़िया अब ध्यान से सुनना डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव अब आप बताएंगे मुझे जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहां पे तो आपका काम है ये बताना कि कौन सा डायरेक्शन होगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन राइट या लेफ्ट आपका काम है ये ठीक है सुनना बहुत ध्यान से बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा बिल्कुल कंफ्यूजन हटा के ही छोड़ूंगा आपको डोंट वरी ये मिरर है आपका कौन सा मिरर है बच्चों ये ये कॉन्केव मिरर है ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बताओ लेफ्ट वर्ड लेंगे पॉजिटिव या फिर राइट right वर्ड लेंगे पॉजिटिव इस केस में चलो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं ही बता देता हूं छोड़ो ये ऑब्जेक्ट ये होगी इसकी इंसिडेंट रे करेक्ट क्या इंसिडेंट रे बच्चों लेफ्ट की तरफ जा रही है यस yes, तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन इससे आसान क्या हो सकता है आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी है जो कि इंसिडेंट रे है उस लाइन को बोलना है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इससे आसान क्या है बच्चों है ना बहुत ही आसान है एक और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कमन मेरी खुशी के लिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग है ना ये रहा आपका लेट से एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं ना लेट से विल टेक वन कॉन्वेक्स मिरर ये लो ये कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है बताओ राइट वर्ड पॉजिटिव होगा या लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव होगा इस केस में राइट right पॉजिटिव लेंगे या लेफ्ट पॉजिटिव लेंगे बताइए इस केस में ये आपका ऑब्जेक्ट है कमन एवरी वन टेल मी राइट वर्ड एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल राइट right है और आंसर है राइट right. तो देखो ये डायरेक्शन हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज राइट वर्ड पॉजिटिव अच्छा लग रहा है ठीक ठाक लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी है ना स्मूथ है बिल्कुल जो भी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो पॉजिटिव है यार इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता यार लाइफ में है ना चलिए बहुत बढ़िया अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोकल लेंथ पे फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड फॉर कॉन्केव मिरर है ना साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है मैंने पांच मिनट तक बात करी है साइन कन्वेंशन पे आपको बिल्कुल क्लियर है वो है ना चलिए बच्चों देखते हैं ये साइड अगर पॉलिश कर दें तो ये मिरर कौन सा मिरर है कॉन्केव मिरर है 
और अगर ये साइड पॉलिश कर दे तो कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका कॉन्केव मिरर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर अब हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते छोटी छोटी है ना छोटी सी बात कर लेते फोकल लेंथ पे देखो फोकल लेंथ के लिए हमने अभी अभी सीखा था कि भैया एक पैरल बीम ऑफ रे ले लो उसको इंसिडेंट करा दो मिरर पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां से भी जाती हुई दिखेंगी वो होता है आपका फोकस अब देखो ध्यान से ये पैरल सेट ऑफ बीम आ गई बच्चों देखो ठीक है पैरल सेट ऑफ बीम आ गई आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां पे जाके आ, फोकस हो रहा है एक तरह से है ना सो दैट पॉइंट इज अवर फोकस अब अब अगर आपसे पूछा जाए कि बता फोकल लेंथ इस मिरर का पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो देखो इसको कैसे आंसर करना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना आएगा आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बहुत ध्यान से सुनते जाना ठीक है देखो थे इसको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हम पॉजिटिव लेते हैं क्या यही मेरा साइन कन्वेंशन है अगर हम इंसिडेंट रे की बात करेंगे तो ये है हमारा इंसिडेंट रे करेक्ट ये है हमारा इंसिडेंट रे अगर ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा बच्चों सबको समझ में आया क्या इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ये इंसिडेंट रे तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन बहुत बढ़िया और बाकी सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं कहां से मेजर करते हैं पोल से क्योंकि पोल को हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं मिरर का ये रहा हमारा पोल अब हमने पूछा पोल भाई साहब बताओ फोकस किधर है तो पोल ने बोला अच्छा अगर मैं फोकस की तरफ देखूं तो फोकस तो मुझसे लेफ्ट की तरफ है क्योंकि पोल ओरिजिन है ना तो किससे पूछेंगे पोल से पूछेंगे हमेशा तो पोल ने बोला यार फोकस तो मुझसे लेफ्ट की तरफ है मैंने बोला अच्छा लेफ्ट की तरफ है यार साइन कन्वेंशन तो राइट पॉजिटिव है तुम कह रहे हो फोकस लेफ्ट की तरफ है मतलब पक्का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो हो जाएगा नेगेटिव क्या क्या करना है आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन डिफाइन करो क्या बहुत आसान है साइन कन्वेंशन डिफाइन करना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ रियल रे हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्या रेज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया बट जो फोकस है वो पोल से किस तरफ है पोल से लेफ्ट की तरफ है आपने राइट right को पॉजिटिव बोला है तो लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा इसमें क्यों कंफ्यूजन है अब है ना इससे ज्यादा क्लियर uh, कैसे हो सकता है क्लियर है बिल्कुल सभी को राइट right? चलिए बहुत बढ़िया अब ध्यान से सुनना अब आ जाते हैं इस वाले मिरर पे ये बेचारा कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर में फिर से हम लोग वही कर लेते हैं अब पैरेलल सेट ऑफ बीम को इंसिडेंट करा दो आप है ना ये एक पैरेलल सेट ऑफ बीम है जो ऐसे इंसिडेंट हो गई अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें मान लो ऐसे जाएंगी रेज डाइवर्ज होंगी है ना यहां पे रेज कन्वर्ज होती हैं सब तो आपको पता ही होगा आपने वो पेपर जलाया है क्या स्कूल में लेंस का सनलाइट को फोकस करके है ना तो ये वैसा वाला लेंस है जो कि फोकस कर रहा था यहां पर है ना तो देखो यहां पर डाइवर्ज हो जाती है रेज अब ध्यान से देखना बच्चों ये रेज ऐसे आई ठीक है तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट की तरफ है तो राइट वर्ड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया यहां पे भी जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है क्या यहां पे इंसिडेंट रे राइट की तरफ है यस yes. तो क्या राइट वर्ड पॉजिटिव है बिल्कुल सही अब ध्यान से सुनना ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई और ये वाली रे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई अब ये जो है वो ऐसा लगेगा फील होगा कि यहां से वो कन्वर्ज हो रही हैं तो फोकस इसका इस साइड चला जाता है बच्चों है ना यहां पे रिफ्लेक्टेड रे रियल में कन्वर्ज हो रही थी तो यहां पे फोकस था बट यहां पे रिफ्लेक्टेड रे वहां पे कन्वर्ज होते हुए लग रही है प्रतीत हो रहा है ऐसा लग रहा है आपको कि यहां पे हुआ है कन्वर्ज है ना सो दैट इज वाई दिस इज योर फोकस अब ध्यान से सुनना अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है अब पूछो पोल भाई साहब से पोल भाई साहब फोकस किधर है पोल भाई साहब बोलेंगे यार मुझसे तो राइट की तरफ है फोकस फिर मोले बोला अच्छा राइट की तरफ है राइट वर्ड्स तो पॉजिटिव है यानी कि यहां पे फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव करेक्ट यस फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव डन एंड डस्टेड और यही आपको करना होता है तो हमेशा याद रखना अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव मिलता है अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ 
पॉजिटिव हो जाता है अगर आप ये याद भी रख लें तो आपका काम हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर है यस yes? चलिए बहुत बढ़िया तो कॉन्केव मिरर देखो यहां पे लिखा है क्या लेस देन जीरो बेटा लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव ही तो होता है और कॉन्वेक्स मिरर में ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव करेक्ट चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब हमको साइन कन्वेंशन क्लियर है हम ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं हमको फोकस देखना आता है किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होता है फोकस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है सिमरन सिंह बहुत कंफ्यूजन होता था आज समझ आया इतनी सी बात थी एग्जैक्टली exactly, इतनी सी बात थी है ना चलिए अब कुछ मिरर फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं ये सब कहलाता है मिरर फॉर्मूला बेसिकली इसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं ये सब वो फॉर्मूले हैं जो आपको मिरर के केस में जरूरत आपको पड़ेगी ठीक है अभी मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या टर्म्स लिखे उसका मतलब क्या क्या है बेटा ये तो सबको पता है फोकल लेंथ आर बाई होता है, है ना फोकल लेंथ होता है आर बाई अब ध्यान से सुनना इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला सुनिएगा मेरी बात मान लीजिए आपके पास एक मिरर है ऐसे है ना ये कोई मिरर है मान लीजिए कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर इसका ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है ये रहा प्रिंसिपल एक्सेस इसका और मान लेते हैं यहां पे कहीं पे आपका रखा हुआ है बच्चों ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है बच्चों पोल से पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं यू से क्या कहते हैं उसको हम लोग यू कहते हैं सबको पता है क्या ये बात छोटी सी बात सबको पता है क्या यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और वैसे ही वी होता है इमेज का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहां से बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से मेजर करना है डिस्टेंस को फ्रॉम पोल पोल से क्योंकि पोल हमारा ओरिजिन है यहां पर है ना तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज यू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज v f तो आपको बचपन से पता है फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r बाई टू तो वन बाई एफ को टू बाई आर भी लिख सकते हैं वैसे आपको जनरली इसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि आपको फोकल लेंथ जनरली गिवन होता है ठीक है ये yes, चलिए बहुत बढ़िया ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट इमेज का डिस्टेंस एंड ऑल्सो यहां पे आपको साइन कन्वेंशन के साथ चीजें रखनी पड़ेंगी है ना साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना पड़ेगा एक और चीज होता है बच्चों मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज हैविंग सम हाइट मान लो इसका कुछ हाइट है एच ओ है ना बढ़ता हुआ बच्चा है कॉम्प्लेन पी के आया है तो इसकी हाइट कितनी है एच ओ एच ओ का मतलब क्या है यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी ये हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहां पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू जहां पे वी क्या है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल और यू क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल तो एक छोटू सा सिंपल सा फॉर्मूला है एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू डन एंड डस्टेड सारे फॉर्मुले याद रह जाएंगे क्या क्योंकि अगर आपको फॉर्मुले याद हो गए तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होगा तो दो चीज ही यहां पे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों पहला है साइन कन्वेंशन अगर आप साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और दूसरा फॉर्मूला ठीक है सिर्फ दो चीजें हैं साइन कन्वेंशन फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है ना ट्राई करें है ना चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन करते हैं कितने लोग आप सही आंसर दे पाते हैं व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चंस ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया एफ का मतलब फोकस होता है आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट वी का मतलब होता है इमेज का कॉर्डिनेट वाई आई या फिर एच आई हाइट ऑफ इमेज और वाई ओ या फिर एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ठीक है साइन के साथ लिखना है एग्जैक्टली विथ साइन यू हैव टू टेक कमान पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज सबसे पहले तो ना आप v निकाल के दे दो आप मुझे ठीक है सबसे पहले तो आप मुझे v निकाल के बता दो कोई पूछ रहा है सर माइनस वी क्यू बच्चा ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ठीक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई यू ओके चलो v निकालो सब लोग और मुझे बताओ I want answer from all of you. देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं कमॉन एवरी वन V 
दीज ट्वेल्व अच्छा बहुत सारे बच्चों का ट्वेल्व आ रहा है आंसर है ना बहुत सारे बच्चों का ट्वेल्व आ रहा है अच्छा ओके क्या बात कर रहे हो ट्वेल्व आ रहा है आंसर आपका V का आंसर आपका आ रहा है ट्वेल्व अच्छा प्लस ट्वेल्व चलिए चेक कर लेते हैं V का आंसर आएगा माइनस सिक्सटी क्या बात कर रहे हो बच्चों चलो कोई नहीं कोई नहीं पहला क्वेश्चन था है ना मिस्टेक हो सकती है चलेगा एक बात समझ में आ गई ना कि मिस्टेक होती है क्या ये बात सबको समझ में आई कि यार फॉर्मूला पता हो साइन कन्वेंशन पता हो बट फिर भी अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आंसर नहीं आता है यहां अगर आप एक सिंपल चीज भी मिस करोगे ना एक माइनस साइन भी अगर आपने मिस कर दिया ना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा ठीक है इसलिए अब एक बार आप लोग पूरा फोकस डाल दो इस बोर्ड पे बिल्कुल ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको रखनी होती है वैल्यूज ये समझ में आ जाएगा एंड देन फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन ओके चलिए कोई बात नहीं जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड एवरी ध्यान से सुनना फॉर्मूला क्या है वी निकालने के लिए v निकालने के लिए फॉर्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सही बोल रहा हूं क्या बच्चों वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको u और f की वैल्यू विथ साइन करेक्टली रखनी होती है जॉब विल बी डन ओके अच्छा अब चलो ध्यान से देखते हैं इसको सबसे पहले ना साइन कन्वेंशन पहला स्टेप हर क्वेश्चन में होगा साइन कन्वेंशन डिफाइन कर देना कोई बता सकता है यहां पे साइन कन्वेंशन क्या है राइट वर्ड पॉजिटिव या फिर लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव बताइए एवरीवन राइट वर्ड पॉजिटिव लेंगे या लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव लेंगे देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से जो रेस जाएंगी वो तो राइट right की तरफ जाएंगी मिरर की तरफ करेक्ट है क्या राइट right की तरफ जाएंगी तो हमारा साइन कन्वेंशन हो गया बच्चों राइट वर्ड्स पॉजिटिव अब कोई तो बोल रहा था चैट बॉक्स में कि सर यू पॉजिटिव है बेटा यहीं पे आपने मिस्टेक करी है मैक्सिमम लोगों ने मुझे लगता है यहीं पे मिस्टेक करी है यू को आपने पॉजिटिव ले लिया देखो ध्यान से राइट वर्ड पॉजिटिव इज माई साइन कन्वेंशन सही है अब पूछो पोल से ये पोल है ये बताएगा पोल कभी झूठ नहीं बोलता है पोल से पूछो कि बता ऑब्जेक्ट किधर तो पोल बेलेगा यार यहां से ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है ये देखो पोल से देखो ना पोल से देखो लेफ्ट की तरफ नहीं दिख रहा क्या आपको लेफ्ट की तरफ ही तो है यार साइन कन्वेंशन राइट वर्ड पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट की तरफ है बच्चों नेगेटिव होगा यार तो देखो यू इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा माइनस थर्टी इतनी सी बात है यस yes? यहीं पर प्रॉब्लम हुआ आपको है ना आपने पॉजिटिव ले लिया आपका आंसर आ गया गलत यही पे प्रॉब्लम होती है एक नेगेटिव साइन की कीमत तुम क्या जानो बच्चों एक नेगेटिव साइन मिस करो पूरा आंसर गलत हो जाता है है ना खैर कोई बात नहीं पहला क्वेश्चन था मिस्टेक हो गई है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में इट विल नॉट हैपन ओके डोंट वरी अबाउट इट कम ऑन लेट्स कंटिन्यू नाउ है ना अब बच्चों बताओ कौन सा मिरर है यह विच मिरर इज दिस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है कॉनकेव है कॉन्केव मिरर में क्या हमें पता है कि फोकल लेंथ भी बेचारा नेगेटिव ही होता है फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होता है और नेगेटिव 20 सेंटीमीटर विल बी योर फोकल लेंथ समझ में आया अब ये वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिए आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा गर्मा गर्म है ना यस yes, मिस्टेक समझ में आई आपने क्या मिस्टेक करी है सभी को सभी ने प्लस ट्वेल्व बोला था एक सुर में मतलब डेमोक्रेसी एकदम गायब हो गई थी एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मोनार्की आ गई है दोबारा है ना सब ने ट्वेल्व बोल दिया था मेरी भी मेरे, मुझे मैं तो डर लग गया था कि ये क्या हो रहा है प्लस ट्वेल्व कैसे आ रहा सबका आंसर मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं प्लस माइनस में है ना जबकि आपने गलती करी थी प्लस माइनस में तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना है इसको ठीक है कोई बात नहीं पहला क्वेश्चन था चलता है ना चलेबल है अच्छा देखो यहां पर मैं आपको एक और ट्रिक सिखाता हूं बच्चों ठीक है एक छोटा सा ट्रिक सीख लेना टाइम बचेगा आपका आपका एफर्ट बचेगा एक्यूरेसी बढ़ेगी ठीक है ध्यान से सुनना देखो अगर आप इस फॉर्मूले में अब यहां पे यू की वैल्यू रखने चले जाएं माइनस थर्टी फिर एफ की वैल्यू रख दे माइनस ट्वेंटी ये ना थोड़ा सा कंबसम मतलब वो हो जाता है ना मतलब इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड और फील कम आती है इसमें कि यार क्या कर रहे हैं वन बाई वन बाई करके उसको जोड़ना घटाना बहुत कुछ करना पड़ता है इसका एक शॉर्ट ट्रिक है देखो क्या हम वन बाई वी को ऐसा लिख सकते हैं क्या वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू है ना बच्चों ऐसा लिख सकते हैं अब एलसीएम ले लो तो वन बाई वी हो जाएगा 
यू इन टू एफ एलसीएम ऊपर आ जाएगा बच्चों यू माइनस एफ तो इसका मतलब v का जो फॉर्मूला होगा वो इसका इनवर्स है ना वन अपन वी ये है तो v का फॉर्मूला होगा इसका इनवर्स तो v का फॉर्मूला आप यूज कर लो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ दैट सेट इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आता है ठीक है अब देखो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ यू की वैल्यू यहां पर रख दीजिए कितनी है माइनस थर्टी तो लिखिए यहां पे माइनस थर्टी इन टू एफ की वैल्यू कितनी है बताइए माइनस ट्वेंटी तो यहां पे लिखिए आप माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ फिर से यू कितना है बच्चों माइनस थर्टी माइनस साइन यहां पे ऑलरेडी है बट ये फोकल लेंथ बेचारा ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और आप लिखेंगे यहां पे ट्वेंटी सॉल्व करिए माइनस थर्टी इंटू माइनस ट्वेंटी विल बी प्लस सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी विल बी माइनस टेन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर यही तो था इसका आंसर है ना माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर वॉज द आंसर फॉर वी सब लोग बताओ क्या क्लियर है चैट बॉक्स में जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्या ये क्लियर है इजी है इजी है या नहीं है सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन समझना है साइन कन्वेंशन के बाद आपको पोल से पूछना है कि बताओ ऑब्जेक्ट किधर है वो आपको बताएगा चुपचाप है ना चलिए ग्रेट ग्रेट टू सी दैट ग्रेट टू सी दैट बहुत बढ़िया नाइस nice. ऑसम ऑसम बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर आपको चाहिए तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाए ठीक है यस प्लस सिक्स हंड्रेड अपॉन माइनस टेन माइनस सिक्सटी आ गया टीना कह रही है सर मैग्निफिकेशन कितनी होगी अभी करते हैं मैग्निफिकेशन भी है ना अभी कर लेते हैं मैग्निफिकेशन एक बार ये आ गया तो मैग्निफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए है ना चलो अब मैं ये यहां से बच्चों रिमूव कर रहा हूं अब सोचना थोड़ा सा V की जो वैल्यू आपने निकाली बच्चों है ना V यानी कि लोकेशन ऑफ इमेज जो आपने कैलकुलेट किया वो आया माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर इसका मतलब ये है कि अगर आप पोल से इमेज का डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा सिक्सटी सेंटीमीटर एंड बिकॉज इट इज नेगेटिव ये लेफ्ट की तरफ होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा साइन कन्वेंशन है राइट पॉजिटिव तो अगर मैं ध्यान से देखू तो मेरा जो इमेज है ना वो यहां कहीं पे फॉर्म हो रहा होगा बच्चों यहां कहीं पे सही बोल रहा हूं क्या मैं देखो यहां से 60 सेंटीमीटर पे है ना लेफ्ट की तरफ एग्जैक्टली exactly. तो मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूं सीधा है ना चलो डायग्राम यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं ये देखो ठीक है तो यहां पे पोल है आपका थर्टी सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट है प्लस थर्टी और ले लीजिए उस तरफ तो यहां कहीं पर आपको मिल जाएगा आपका इमेज बट इमेज की कुछ हाइट होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने ऑलरेडी कॉम्प्लान पिया हुआ है है ना उसकी खुद की हाइट है कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट है थ्री एम mm. अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए अगर मुझे इमेज की हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से ठीक है मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सभी को पता है फॉर्मूला माइनस वी डिवाइडेड बाई यू करेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू याद करो माइनस सिक्सटी डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू याद करो माइनस थर्टी और ये माइनस साइन तो एक बाहर है ही है ना अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस टू करेक्ट है क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है माइनस टू ऑब्जेक्ट इज ए कॉम्प्लेन बॉय या अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों ये आ गया माइनस टू यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी आ जाएगी माइनस टू टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो थ्री एम mm है इसका मतलब थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एम एम यानी कि इसकी हाइट सिक्स है बट वो नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है ऊपर की तरफ तो इमेज होगा नीचे की तरफ और ये रहा आपका इमेज यहां पे क्या बात समझ में आई नेगेटिव अगर आपका मैग्निफिकेशन आता है ना बच्चों उसका मतलब होता है इनवर्टेड इमेज इसको हम इनवर्टेड इमेज बोलते हैं है ना ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज कहां आ गई नीचे आ गई तो एक नई चीज सीखने को भी मिल गई यहां से कि अगर जो मैग्निफिकेशन है वो अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं इमेज विल बी इनवर्टेड है ना इनवर्टेड इमेज हमें मिल जाती है क्लियर है हाइट ऑफ इमेज आ गया है ना माइनस सिक्स एम आसान लग रहा है कि नहीं पहला क्वेश्चन था मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस लेके इसको सॉल्व करेंगे है ना चलिए बहुत बढ़िया गुड टू सी दैट पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ यू गलतियां देखो हो जाती हैं किसी से भी हो सकती हैं और जनरली जब आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे होते हो मिस्टेक्स 
होती ही है कोई बात नहीं है डरो मत उससे है ना उसका सामना करो क्योंकि डर के आगे नीट है चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन थोड़ा सा मैं आपको इसमें हिंट दे दूंगा ठीक है थोड़ा सा हिंट आपको चाहिए होगा मैं आपको दूंगा आज पूरा क्वेश्चन ही है बच्चों डरो मत पूरे क्लास में आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं जितनी भी लंबी क्लास चलेगी हम सिर्फ क्वेश्चंस करते रहेंगे क्योंकि कुछ था ही नहीं है ना मिरर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हमने फॉर्मुला इंट्रोड्यूस कर दिया अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है देखो ध्यान से बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है कैसा ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट कोई बता सकता है क्या रियल है या वर्चुअल है ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाया है देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है बच्चों किसके इंटरसेक्शन से इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से ये आपका एक इंसिडेंट रे ये आपका दूसरा इंसिडेंट रे वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बट उनका एक्सटेंशन करेक्ट सबने वर्चुअल बोला बहुत बढ़िया उनका एक्सटेंशन जो है वो यहां पे इंटरसेक्ट करता हुआ आपको फील हो रहा है तो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इमेज के लिए मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूं आपको डायग्राम में दिख रहा है ये रिफ्लेक्टेड रेज है यहां पे जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो रियल होगा वर्चुअल होगा आप खुद डिसाइड कर लेना और बाकी चीजें आप मुझे कैलकुलेट करके दो ठीक है फोकल लेंथ गिवन है टेन सेंटीमीटर ये एक कॉन्केव मिरर है आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से वो आपको फोर्टी गिवन है ये यू है अब मैं इसमें कमेंट नहीं कर रहा कि यू पॉजिटिव है या यू नेगेटिव है ये आपको खुद को समझना पड़ेगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है और फिर आप देख लो कि पोल से ऑब्जेक्ट किस तरफ है सो विल दैट बी पॉजिटिव और विल दैट बी नेगेटिव यू हैव टू कमेंट ऑन दैट एंड देन आफ्टर दैट यूज द फॉर्मुला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपन एफ एंड बेटर यूज दैट फॉर्मुला v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ ओके चलिए अदिति दैट इज नॉट ऑलवेज ओके केयरफुल रहना साइन कन्वेंशन देखो उसके बाद सोचो क्या होगा आंसर ठीक है चलो एवरीवन कुछ लोग b कहने लग गए हैं b कहना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है ओके okay? <laughs> बेटा b मतलब माइनस एट पॉइंट जीरो सिक्स और वर्चुअल इमेज ओके कुछ लोग d भी कह रहे हैं ओके okay? <laughs> देखो यहां पे सिर्फ माइनस एट या माइनस फोर कैलकुलेट करके काम नहीं होगा आपको रियल और वर्चुअल भी बताना है अनलेस आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा है ना हम्म ओके रंजन आंसर चेंज कर दिया तुमने <laughs> चलो तुम्हें कुछ रियलाइज हो गया होगा है ना ओके डी सर पक्का ओके बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं और शुरू में बहुत सारे बच्चे बी कह रहे थे अब उन्होंने चेंज कर लिया अपना आंसर है ना चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अच्छी बात है देखते हैं क्या है इसका सही आंसर ठीक है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन टेंटना डी इज द करेक्ट आंसर क्या बात है जितने लोगों ने बोला डी आपका आंसर बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चे हैं अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं आप बुरे बच्चे हैं आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इस बार कुछ एरर हो गया होगा नेक्स्ट टाइम पे आप उसको रेक्टिफाई कर लेना है ना अच्छा देखो जो लोग बी बोल रहे थे ना जो लोग बी बोल रहे थे वो सरासर गलत थे है ना दिन दहाड़े झूठ बोल रहे थे क्योंकि बच्चों देखो ये रेड वाली जो रेज है ना ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है तो ये वर्चुअल इमेज कैसे बन जाएगा भाई साहब ये समझाया था ना मैंने अब याद करो मैंने रियल वर्चुअल में कम से कम 10-15 मिनट तक आपको समझाया होगा कि कैसे रियल इमेज बनती है और कैसे वर्चुअल इमेज बनती है और मैंने आपको बताया था पूरे रे ऑप्टिक्स में काम आएगा ये लॉजिक पूरे रे ऑप्टिक्स में एंड तक देखो वही मोमेंट आ गया है ना ये वही मोमेंट है काम आ रहा है वो लॉजिक मैंने आपको बोला था अगर रियल रिफ्लेक्टेड रेज ही इंटरसेक्ट होती है तो रियल इमेज ही तो बनती है वर्चुअल इमेज तो तब बनती जब वर्चुअल रेज वहां पे इंटरसेक्ट होती या फिर आपको ऐसा लगता कि रेज वहां पे कन्वर्ज होती हुई लग रही है जबकि वो रियलिटी में है नहीं ऐसी है ना यहां तो रियलिटी में कन्वर्ज हो रहा है यार उस पॉइंट पे तो रियल ही तो है तो पहली बात रियल देखते ही मैं तो ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देता एग्जामिनेशन हॉल में कि वर्चुअल तो सरासर झूठे हो ही नहीं सकता यार वर्चुअल इमेज तो है ना 
तो सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं अब दो ऑप्शन में आपको सिर्फ V की वैल्यू निकालनी होती है जॉब विल बी डन अब देखते हैं V की वैल्यू कैसे निकाले है ना सबसे पहले तो वर्चुअल को हमने रूल आउट कर दिया रियल पे आ गए डायग्राम गिवन है आसान है है ना अब ध्यान से सुनना हमारा जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो ये है इंसिडेंट रे सही बोल रहा हूं क्या ये आपका इंसिडेंट रे है ये आपका इंसिडेंट रे है अगर इंसिडेंट रे को बहुत प्यार से देखा जाए ध्यान से देखा जाए तो समझ में आएगा कि भैया यहां पे राइट वर्ड इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन एम आई करेक्ट ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड राइट वर्ड इज द डायरेक्शन सो राइट वर्ड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ठीक है अब जब आपका साइन कन्वेंशन आपको पता चल गया है आप जाओ पोल के पास पूछो पोल भाई साहब बताओ ऑब्जेक्ट किधर तो पोल भाई साहब बोलेंगे यार ऑब्जेक्ट तो मेरे राइट की तरफ है इस बार और अगर ऑब्जेक्ट उसके राइट की तरफ है राइट वर्ड ही हमारा पॉजिटिव है तो बेटा U की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी नेगेटिव क्यों होने लग गई है ना U की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी बच्चों तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में U पॉजिटिव होता है ये बात नई सीखने को मिल गई समझ में आया अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑब्जेक्ट इस साइड होता था उस केस में U नेगेटिव होता था बट अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गया मैंने समझाया था ना अभी ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू पॉजिटिव होता है कोई बात नहीं अगर ये बात नहीं याद है आपको कि वर्चुअल में पॉजिटिव होता है तो भी आपको खुली आंखों से दिख जाएगा यहां पे है ना चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखो ये डायरेक्शन राइट की तरफ पॉजिटिव है पोल ने हमें फोन करके बताया कि भैया ऑब्जेक्ट राइट की तरफ है ये भी राइट वो भी राइट तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बताइए यू की वैल्यू कितनी यहां पे प्लस फोर्टी बल्कि अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो वो तो कॉन्केव मिरर है बच्चों वो तो नेगेटिव ही होगा तो फोकल लेंथ हो गया हमारा नेगेटिव टेन करेक्ट अब बात करते हैं कैलकुलेशन की है ना लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेशन नाउ सर रियर और वर्चुअल में कंफ्यूजन है बेटा रियर नहीं होता सबसे पहले तो रियल होता है ना ये रियर नहीं होता बेटा ये रियल होता है रे ऑप्टिक्स का पहला सेशन देखो ठीक है पहला सेशन देखो आपने पहला सेशन देखा नहीं है वो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ओके यस हां अब वापस आ जाते हैं इस पर क्या कह रहा था मैं हां V का फॉर्मूला होता है यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ यू के वैल्यू यहां पे रख दो 40 एफ की वैल्यू यहां पे रख दो माइनस टेन डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ यू की वैल्यू यहां पे 40 माइनस माइनस यहां पे आपको मिल जाएगा प्लस एफ यानी कि 10 40 इंटू टेन हो जाएगा बच्चों माइनस फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी प्लस टेन हो जाएगा आपका 50 सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस एट This is the correct answer. Magnification निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है Magnification यानी कि height of image upon height of object is equal to minus v divided by u. v की वैल्यू है माइनस एट यू की वैल्यू है फोर्टी प्लस फोर्टी तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एट डिवाइडेड बाई फोर्टी इन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे विच इज थ्री एम एम तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ये क्लियर है सभी को है ना देखो 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम देख के और उसके बाद तो सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें प्लस और माइनस सही करके रख दो आपका आंसर आ जाएगा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं हर क्वेश्चन के साथ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है अगर ऊपर का माला भरा हुआ है कंसेप्ट से साइन कन्वेंशन से फॉर्मूला से तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी ध्यान से सुनना जो भी मैं शुरू से आपको पढ़ा रहा हूं ना लेक्चर नंबर वन से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है हर एक चीज भले ही कोई बहुत ही छोटी सी बात मैंने बोली होगी अगर आपने वो ध्यान से सुना है लेक्चर में तो आप गलतियां नहीं करोगे उसका एग्जाम्पल एक ये था रियल वाला है ना चलिए बहुत बढ़िया बच्चों अगर वीडियो सही चल रहा है तो एक बार लाइक कर देना बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू है ना चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड एक और क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग यस yes, ये इसका सॉल्यूशन था ठीक है वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता भी दिया है एक और क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन फोकस का नेगेटिव समझ नहीं आया हर्ष आपने लेट ज्वाइन किया क्या मैंने आपको समझाया था ना कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है फोकस कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होता है फोकस है ना कॉन्केव में नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है स्वाति सिंह सर कर दिया लाइक बहुत बढ़िया थैंक्स अलॉट यस ऑल ऑफ यू 
डन चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है डरना मत यहां पे हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए पॉसिबिलिटी है डरना मत देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दू क्या थोड़ा सा हिंट दू या नहीं दू बताओ चैटबॉक्स में डू यू वॉन्ट सम हिंट क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर दिया है ट्विस्ट कमरिया सुना होगा ना आपने वैसा कुछ कर दिया नहीं चाहिए हिंट अच्छा ठीक है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं चाहिए हिंट ओके दे दीजिए ओके देखो इसमें ऐसा होगा कि जब आप v की वैल्यू निकालोगे ना तो कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा ऐसा हो रहा होगा कई लोगों के साथ सबसे पहले आप v निकाल के देखो सबसे पहले आप v निकाल के देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 है फोकल लेंथ 20 है माइनस ट्वेंटी लिखा हुआ भी है v कितना आ रहा है बताओ सब लोग मुझे कम ऑन एवरी वन डू इट माइनस ट्वेल्व अच्छा बेटा ऐसी गलतियां मत करो ये पहला क्वेश्चन जो हमने किया था ना वही वैल्यूज हैं इसमें कमाल करते हो तुम लोग शर्मा जी लोग ये पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वही है वो थर्टी सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था और फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर था देखो माइनस सिक्सटी आ रहा है ना वी बट माइनस सिक्सटी है क्या आंसर में v शुड बी माइनस सिक्सटी मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा देखो माइनस सिक्सटी आ रहा है अब आप सोचोगे माइनस सिक्सटी देना है आंसर चलो ठीक है कितने लोगों को समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा कितने लोग समझ पा रहे कि आंसर क्या होगा एक छोटा सा हिंट है इमेज का डिस्टेंस उसने फाइनल आंसर में यहां से पूछा है समझ रहे हो बात इसको लिया है जीरो कॉमा जीरो आपका ओरिजिन अगर इमेज यहां कहीं पे बन रही है तो फाइनल आंसर में उसने ये डिस्टेंस नहीं पूछा है उसने ये वाला डिस्टेंस पूछा है आई थिंक इतना हिंट आपको काम कर जाएगा इतना हिंट काम कर रहा है सोच के देखो बी आ रहा है आंसर बहुत सही बी आ रहा है यस बी इज द करेक्ट आंसर समझ में आया कैसे ट्विस्ट किया क्वेश्चन को आपको समझ में आया कैसे ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन अब देखो उसने बोला कि अच्छा v निकालना तो बच्चे अब तक सीख चुके होंगे गौरव सर ने सिखा दिया होगा v निकालना आ गया है अब थोड़ा सा इसको चलो ट्विस्ट करते हैं मजे करते हैं है ना बच्चों के साथ देखो मैं आपको समझाता हूं क्या था इस क्वेश्चन में क्या अलग था इस क्वेश्चन में है ना बेसिकली जब आप देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका मिरर है ये इंसिडेंट रे इस तरफ जाएंगी करेक्ट बहुत सही आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया अभी बहुत अच्छे वेल डन एवरी वेल डन बहुत अच्छे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना बच्चों अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है पोल से पूछो ऑब्जेक्ट किधर बोलेगा लेफ्ट की तरफ यानी कि यू की वैल्यू है माइनस थर्टी फोकल लेंथ में तो ऑलरेडी उसने नेगेटिव लिख के दे दिया डरने की जरूरत ही नहीं है फोकल लेंथ है माइनस ट्वेंटी अगर आप ये वैल्यूज रख के वी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आएगा मैं समझाता हूं डोंट वरी है ना डोंट वरी मैं आपको समझाता हूं तो वी का वैल्यू हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई यू माइनस करेक्ट है क्या बच्चों देखो ध्यान से देखना चेक करना यू एफ यानी कि यू की वैल्यू है माइनस थर्टी एफ की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ यानी कि माइनस थर्टी माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी यानी कि प्लस ट्वेंटी करेक्ट आंसर होगा देखो ऊपर क्या बचेगा आपका सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई माइनस टेन अगर याद होगा ये हमने किया था पहला क्वेश्चन यही था सेम टू सेम वैल्यूज थी अगर आप वो नोट्स में लिख रहे होंगे तो आप सीधा आंसर बोल सकते थे सर माइनस सिक्सटी है तो अभी अभी आपने कराया था हुआ था ना माइनस सिक्स हंड्रेड अपॉन टेन आया था यार वही तो है सेम चीज है अच्छा अब क्या हुआ कि हमारा आंसर आया माइनस सिक्सटी है ना माइनस सिक्सटी आया अब देखना बहुत ध्यान से माइनस सिक्सटी जो आंसर आया है वो तो पोल से है करेक्ट है क्या माइनस सिक्सटी जो आपका आंसर आया है बच्चों वो तो पोल से है मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस सिक्सटी मतलब यहां पे आपको कहीं पे इमेज मिल जाएगी बट उसने बोला था ऑब्जेक्ट को ओरिजिन लेने के लिए इतना सा बस उसने ट्विस्ट किया था अगर ऑब्जेक्ट को ओरिजिन ले लिया आपने तो यहां से डिस्टेंस इमेज का कितना है माइनस थर्टी है वही आपका आंसर था है ना माइनस थर्टी सेंटीमीटर वुड हैव बीन योर आंसर दैट इज इट और अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है वो तो आसान है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू आपने देखा अभी अभी v की वैल्यू आई थी माइनस सिक्सटी यू की वैल्यू थी माइनस थर्टी ये आपका आंसर आएगा माइनस टू 
माइनस टू का मतलब है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस टू देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों थ्री एम एम है ना थ्री एम एम है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू यानी कि माइनस सिक्स एम एम अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आया है ये देखो मैंने इमेज ऊपर बनाई हुई है यहां पे क्लियर हुआ यस yes. सिर्फ एक छोटा सा इसने ट्विस्ट किया था कि भैया हमें फाइनल आंसर ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट में देना था ना कि पोल के रिस्पेक्ट में क्लियर है क्या देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन करके क्या फायदा थोड़े ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन करो ज्यादा फील आती है ना अच्छा अब देखना इमेज का लोकेशन पूछा है उसने यहां भी सुनना इमेज का लोकेशन पूछा है ऑब्जेक्ट से यहां से लेना इमेज का लोकेशन अगर यहां से यहां तक थ्री है और यहां से यहां तक सिक्स है तो असल में वाई कोऑर्डिनेट जो है ना इमेज का वो हो जाएगा नाइन ये समझ में आया क्या नाइन एम mm. देखो ना ये ओरिजिन है ना बच्चों ये ओरिजिन है ये ओरिजिन है क्या ये थ्री है यहां से यहां तक ये सिक्स है तो थ्री प्लस सिक्स कितना होगा नाइन इसीलिए अगर आप आंसर देखोगे तो इमेज का लोकेशन सिक्स नहीं होगा आंसर में पॉइंट नाइन सेंटीमीटर होगा समझ में आया क्योंकि भैया ओरिजिन तो ये है ना हम जनरली यहां से मेजर कर लेते हैं हम बोल देते हैं ठीक है हाइट ऑफ इमेज सिक्स है बट उसने बोला यहां से करके बताओ तो यहां से थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा दैट इज नाइन सेंटीमीटर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर या फिर नाइन एम mm. क्लियर है यस yes. चलिए बहुत बढ़िया तो आज तो शायद टाइम हो चुका है है ना आई थिंक टाइम इज अप बट मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा ठीक है पांच मिनट मुझे और दे दो बच्चों चलेगा क्या सबको है ना पांच छह मिनट और दे दो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं क्योंकि क्या फायदा जल्दी छोड़ के है ना मतलब ठीक है वैसे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं आपको करा देता हूं एक उसका मैं आपको होमवर्क दे देता हूं फिर मैं आपको आज के लिए छोड़ दूंगा ठीक है यस चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन होता है इसको हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले क्वेश्चन आसान है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है है ना आसान है रे डायग्राम आपको समझना होगा और कुछ भी नहीं देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था है? उसने बोला कि फाइंड इमेज लोकेशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन देखो ये बेचारा ऑब्जेक्ट ये एक प्लेन मिरर यहां पर और ये एक स्फेरिकल मिरर यहां पे। तो अब जब हम प्लेन मिरर सीख चुके हैं जब हम स्फेरिकल मिरर सीख चुके हैं तो क्यों ना दोनों को कंबाइन कर दे दोनों को कंबाइन कर दिया ठीक है अब ध्यान से सुनना यहां पे क्या क्या गिवन है इसका आ, आपको डिस्टेंस गिवन है टेन सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आपको गिवन है सिक्सटी सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर बेटा ये कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव ट्वेंटी हो जाएगा इसका फोकल लेंथ सही है ना अब ध्यान से सुनना क्या क्या होगा यहां पर ये जो लाइन यहां पे लिखी है ना बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे होना चाहिए अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो हमें दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन कराना है बारी बारी से और ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है कि पहला रिफ्लेक्शन कहां से कराना है पहला रिफ्लेक्शन कहां से कराना है एम से ऐसा तब पॉसिबल होता है अगर आप यहां पर थोड़ा कुछ ब्लॉक कर दो कोई चीज से ब्लॉक कर दो ताकि इधर रे जा ही ना पा रही है डायरेक्टली डायरेक्टली रे M2 पे नहीं जा पा रही है डायरेक्टली रे सबसे पहले कहा जा रही है बच्चों M1 पे अब ध्यान से सुनना कैसे होगा क्या होगा ठीक है इफ आई से कि ऑब्जेक्ट से पहले इमेज M1 मिरर में फॉर्म होना है तो क्या आप बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा बच्चों बताइए एवरी वन वेयर द इमेज विल बी फॉर्म प्लेन मिरर का लॉजिक याद करो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज शिवानी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल यस शिवानी गुड वन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या हम कह सकते हैं इमेज इस साइड 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगी सब लोग बताओ एवरीवन पहला रिफ्लेक्शन M1 से लेना था है ना M1 से मैंने सिर्फ रिफ्लेक्ट कराया है मैंने बोला बच्चों अगर ये डिस्टेंस टेन है ऑब्जेक्ट का तो टेन सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस इमेज का भी पीछे की तरफ है ना अब ये कैसे फॉर्म होता है इमेज इसका ना रे डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको मजा आएगा आपको देखो तो हमने बोला था कि चलो ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे ड्रर ये रे है ना ये आपका इंसिडेंट रे ये आपका टिक 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 है ना जो कि नॉर्मल है फिर हमने बोला यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर चली जाएगी करेक्ट बोल रहा हूं क्या बच्चों देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है देखो इसको एक्सटेंड करते थे है ना तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती थी चलो पहली इमेज यहां पे आपकी बन गई 
अब जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन गया ये इसका रे डायग्राम अब देखना मिरर नंबर टू की बात करते हैं मिरर नंबर टू के लिए ये जो रे है ये एक इंसिडेंट रे है कैसी रे है बच्चों ये इंसिडेंट रे है अगर आप एक दो रे और ड्रॉ करना चाहें इस ऑब्जेक्ट का तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये देखिए एक और ड्रॉ कर लीजिए है ना एक और नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया ये यहां से आती हुई लग रही है अब मिरर टू को क्या पता कि ये रे कहां से आ रही है उसने तो बोला भैया मेरे पास जो रे आएगी वो इंसिडेंट रे है अब ये जो इंसिडेंट रे है ये भी एक इंसिडेंट रे है क्या वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों सोच के देखो ये इंसिडेंट रे है ना इस मिरर के लिए और ये इंसिडेंट रे है इस मिरर के लिए क्या ये इंसिडेंट रेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है क्या वो ऑब्जेक्ट बन जाता है यस यानी कि इस मिरर के लिए ये इमेज था बट इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया ब्यूटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ब्यूटी ऑफ रे ऑप्टिक्स एक मिरर के लिए वो इमेज है बट दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या बात समझ में आई है ना सिंपल सा लॉजिक है समझो एक बार फिर से इसको ये ऑब्जेक्ट ये इसके लिए इंसिडेंट रे ये बच्चों इसका रिफ्लेक्टेड रे यहां से आता हुआ लग रहा है तो ये इसका इमेज है पहले वाले का बट सेकेंड वाले को क्या लगा सेकेंड वाले को तो लगा कि ये इंसिडेंट रे है ये भी एक इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं और अगर ध्यान से देखना तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों होगा क्योंकि असल में ये इंटर इंसिडेंट रे यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इनका एक्सटेंशन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए अब सोचना इस मिरर के पोल से इस मिरर के पोल से हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बच्चों 60 प्लस टेन यानी कि 70 कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का 70 और क्या ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विच इज यू विल बी नेगेटिव 70 देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इट विल बी नेगेटिव 70 राइट right? तो ये माइनस सेवेंटी हो गया फोकल लेंथ ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ इज ऑलरेडी नेगेटिव विच इज कॉनकेव मिरर अब आप इसको सॉल्व करके देख लिए आपका आंसर यहां से आ जाएगा ठीक है तो v का वैल्यू है u इन टू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ जस्ट सॉल्व इट गेट द आंसर आई थिंक यूल बी गेटिंग माइनस ट्वेंटी एट एज द आंसर आ रहा क्या माइनस ट्वेंटी एट यस माइनस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ फाइनल इमेज विच इज गेटिंग फॉर्मड आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम टू क्लियर है है ना देखो ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं एक बार यहां पे बन जाएगा आपका फाइनल इमेज माइनस ट्वेंटी एट पे ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ एम टू फील आया क्या दिस वॉज वन ऑफ द ऑसम क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स और यहां पे रे ऑप्टिक्स का मतलब वो समझ में आता है कि यार कितना सही चैप्टर है, है ना क्या इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है एक मिरर के लिए वो इमेज है बट दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट है विथ लॉजिक करेक्ट बहुत बढ़िया सर आंसर में तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने क्या लिया है 20 ही तो लिया था मैंने भी लेकिन ये नेगेटिव होगा ये पता है ना मुझे कॉनकेव है ना कॉनकेव है तो नेगेटिव ही होगा वो करेक्ट है एवरीवन ग्रेट चलिए बहुत अच्छे सबको समझ में आएगा चैट बॉक्स में बता दो एक बार हैव एवरी वन गॉट इट देखो बच्चों हम एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आपको पढ़ाते हैं है ना वैसे तो एक घंटा में चाहे तो हम खत्म कर सकते थे क्लास लेकिन अगर आप टॉपिक्स खत्म नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है इसलिए मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ा दिया इस टॉपिक में मैं आपको एक अब देने वाला हूं क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है ठीक है एवरी वन टेक दिस एज अ होमवर्क कमॉन कमॉन एवरी वन स्क्रीन लीजिए और ये आपको सॉल्व करना है सीरियसली क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको सही में फील नहीं आएगी ठीक है तो टेक द स्क्रीनशॉट और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर ठीक है चलो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू रियली एंजॉयड द सेशन मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ा के आपको रे ऑप्टिक्स ठीक है चलिए इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं स्पेरिकल मिरर के लाइक वेलॉसिटी इन स्पेरिकल मिरर 
केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन और एक दो और छोटे छोटे से रैंडम से टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों है ना प्रिपेयर वेल कीप द मोटिवेशन हाई कीप द जोश हाई प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है हमारा पेस भी क्लास का बहुत अच्छा है हम रे ऑप्टिक्स खत्म करने को है अब है ना लेंस और प्रिज्म सिर्फ बचा हुआ है इसके बाद में और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा उसके बाद वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस हो जाएगा खत्म तो बिल्कुल सही टाइम पे एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन राइट सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ बाय एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय